IBC Tamil Sports நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த IPL ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியில் வந்து டீமோட அனாலிசிஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம் யார் ஆடுறாங்க யார் ஆடல என்ன காம்போசிஷன் இருக்கும் எந்த டீம் வந்து யார் எந்த பிளேயர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க கோச்சிங் ஸ்குவாட் யார் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னால் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்ஜுரிஸ் பற்றி ஐபிஎல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லாங் சீசன் கிரிக்கெட்டில் அதே போல் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதமாக ஆட போகிறாங்க உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய டீமில் தான் இருக்குது ஸோ அதோட அப்டேட்ஸ் என்ன நம்ம கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இந்த இன்ஜுரி அப்படின்னாலே வந்து பொதுவாக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து இன்ஜுரி வந்து சகஜம்தான் ஸோ இதுக்கு முன்னால் ஆடுற டோர்னமெண்ட்லையும் சரி அது ஆடின அதாவது இப்போ டோர்னமெண்ட் நடந்துன்னு இருக்கும்போது கூட சமீபத்தில் வந்து இன்ஜுரி ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து கேம்ப் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு சீசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால அப்பயும் ஒரு இன்ஜுரி ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சில டைம் வந்து வித்தியாசமாக வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஆகிட்டு இன்ஜுரி ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது வேணால் நடக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது முக்கியமாக பாதித்தது யார் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டீம்ஸ் அப்படி பெரிய டீம்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹோம் டீம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பற்றி பேசிடலாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே ஃபஸ்ட்டு டெவான் கான்வேயோட பேர் தான் ஞாபகம் வருது ஸோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டீமில் வந்து ஆட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ டெவான் கான்வே ஓப்பனிங் ரோல் அதாவது வந்து போன சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ரோல் ஆடி பேட்டிங்க்கு வந்து ஒரு குறையே இல்லாமல் ஆக்கி விட்டு டாப் ஆர்டரில் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஸ்கோர்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தார் ஸோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணால் தான் வந்து டாப் ஆர்டரில் கண்டிப்பாக வந்து பேட்டிங்க்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் அதே போல் வந்து போக போக ஸ்கோர் கூட பில்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பிருக்கு <laughs> செகண்ட் ஆஃபில் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்ச பிறகு செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு டைமில் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு டீம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது பெரிய குட் நியூஸ் அதாவது சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸோ டெவான் கான்வே மேபி செகண்ட் சீ செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவர் வேலை வந்தார்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்லாட்டுக்கு வந்து குறைவே இல்லாமல் வந்து அவர் பார்த்துப்பார் ஸோ அப் இப் அது வரைக்கும் வந்து யார் ஆட போகிறாங்க அது ஒரு கேள்வி கட்டம்தான் ஸோ அது வந்து அது அடுத்தது நம்ம வந்து சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி அந்த ஹெட் டு ஹெட் மேட்ச் அந்த ப்ரிவியூவில் வந்து பார்த்துடலாம் அடுத்தது யார் பார்த்தீங்கன்னா மத்தீஷா பத்திரானா இவருக்கு வந்து ஒரு ஹேம்ஸ்ட்ரிங் இன்ஜுரி இருக்குது ஸோ மத்தி மத்தீஷா பத்திரானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான போலர் சிஎஸ் எதிர்பார்க்கலாம்ரு as a foreign bowler ah vandu kandipa vandu yaradhu or attack adhaadhu strike edukkara maari irukonu appdin paakumbodhu mathisha patirana mustafiz rahman rendu per vandu or pace bowling la vandu lead edukkaradhukku vaayppu irukku so mathisha patirana vandu second half la varadhukku vaayppu irukku so adhu or periya nalla news solikalam அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்தபீஸ் ரஹ்மான் வந்து சமீபத்தில் ஆடின அந்த ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேம்ஸ்ட்ரிங் இன்ஜுரியான இன்ஜுரினால் வந்து அவர் வந்து டீம் விட்டு போயிட்டார் ஸோ அது என்ன அதுக்கப்புறமா அவர் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கிராம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டில் தெரிய வந்துச்சு ஸோ கிராம்ஸ் இருக்கிறனால வந்து அவருக்கு மேபி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மேட்ச்சும் வந்து தென்னடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு முதல்ல ஒரு நியூஸாக இருந்தது பட் இப்போ அவர் சென்னைக்கு வந்துட்டார் அதே போல் இப்போ சிஎஸ்கே கேம்பில் வந்து அவர் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு மேபி நாளைக்கு மேட்ச்சு கூட அவைலபிளாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் வந்து சிஎஸ்கே ஃபிட்னஸ் கோச் அதாவது ஸ்ட்ரென்த்னிங் அண்ட் கண்டிஷனிங் கோச் அதே போல் வந்து ஃபிசியோ இவங்கெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க நாளைக்கு வந்து மேட்ச் ஃபிட்டாக இருப்பாரா இல்லையான்ட்டு ஒருவேளை மேட்ச் ஃபிட்டாக இருக்காருனா கண்டிப்பாக வந்து நாளைக்கு லெவனில் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு வந்து டெத்து போலிங்கில் வந்து பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கலாம் முஸ்தபீஸ் ரஹ்மான் ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒருவேளை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் மிஸ் பண்ணார்னா கண்டிப்பாக வந்து செகண்ட் மேட்ச்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு முன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு கொஞ்சம் குழப்பம் இருந்தது முஸ்தபீஸ் ரஹ்மான் வந்து ஆடுவாரா இல்லையா ஒருவேளை சீசனில் ஆடலைன்னா டெத்து போலிங் யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாக இரு
ஸோ நாளைக்கு வந்து ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு பெரிய குட் நியூஸ் சொல்லிக்கலாம் சிவம் தூபேக்கு என்னாச்சுன்னா சைட் ஸ்ட்ரெயின் இருந்துச்சுங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரெயினால் வந்து அவர் மேபி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் ஆடாமல் போகலாம் இல்லைனா வந்து ஃபஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து ஆடலாம் ஒரு டவுட்ஃபுல் கேள்வி கட்டம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு பேச்சு போயிருந்துச்சு அவர் என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஏல வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து செக் பண்ணும்போது அவர் ஃபிட் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ நாளைக்கு மேட்ச் அவர் ஆடுவார் ஸோ சிவம் துபே வந்து நாலு மேட்ச் ஆடுறாருனா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிடில் ஆர்டரில் வந்து சிஎஸ்கேக்கு வந்து ஒரு பேட்டர் வந்து இருப்பாங்க ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஜுரி இருக்குது நீ பெயின் அப்படின்னாங்க பட் வந்து அவர் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் படி வந்து அவர் நாளைக்கு ஆடுவார் ஸோ இதனால் வந்து சிஎஸ்கேக்கு வந்து டெவான் கான்வே வருவாரா அப்படின்னு அந்த கேள்விக்கும் நம்மளுக்கு பதில் கிடச்சாச்சு ஸோ சிஎஸ்கேக்கு இப்போ பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா இன்ஜுரிஸ் கன்சர்னில் கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் பெரிய டீம்ங்க ஸோ மும்பை இண்டியன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஜேசன் பேரண்டாஃப் ஒரு முக்கியமான போலர் அவர் ஆஸ்திரேலியா டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸ்க்கு வந்து பிளேயர் ஆஃப் த ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான போலர் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் போலர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போலரை வந்து கண்டிப்பாக இன்ஜுரி ஆகிட்டு அவர் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா எம்ஐக்கு வந்து பெரிய ஒரு தலைவலின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் வந்து லுக் வுட் இங்கிலாந்துலேருந்து ஒரு பிளேயர் எடுத்துருக்காங்க அவரும் வந்து லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலர் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர் ஸோ அவர் என்னென்னா இப்போ அவர் அஞ்சு லட்சம் பேஸ் அமௌண்ட் வச்சு தான் இந்த எடுத்திருந்தாங்க இதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் பேரண்ட் ஆஃப் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து எடுத்திருந்தாங்க பட் வந்து ஆஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக லூக் வூடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ் அமௌண்ட் வச்சு தான் எடுத்திருக்காங்க அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லூக் வூடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேஷில் ஆடியிருக்கார் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியா பிக் பேஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்படிட்டிவ் கிரிக்கெட் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்லேயே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ் கிரிக்கெட் ஆடியிருக்காரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே போல் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக்கில் கூட ஆடியிருக்காரு பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக்கில் கூட அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் மும்பை இண்டியன்ஸ் கெட்டு வரவோ நம்ம நம்மளும் எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தில்ஷான் முதுசங்கா வந்து மும்பைலேருந்து இன்ஜுரி இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கலாம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இதில் மட்டும் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு மும்பை இண்டியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவேமா மஃபாக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு சவுத் ஆப்ரிக்கா போலர் அண்டர் நைன்டீன் போலர் எடுத்திருக்காங்க பதினேழு வயசு போலர் அவர் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி அந்த அளவுக்கு பேஸ் போட்டுருக்காரு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்பில் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க அதில் வந்து ஆறே ஆறு மேட்ச் தான் ஆடி இருபத்தொன்று விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஸோ மும்பை இண்டியன்ஸோட டீம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ மார்க் பவுச்சர் கூட வந்து ஹெட் கோச்சாக இருக்கார் ஸோ அவரை வந்து கூட இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் இப்போ மும்பை இண்டியன்ஸ் டீமுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்காருங்க ஸோ அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய விஷயந்தான் நம்ம நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் அவர்கிட்டேருந்து கூட மஃபாக்கா கிட்டேருந்து ஜெரால் கோட்ஜிக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கிராயின் இன்ஜுரி இருந்துச்சுங்க ஸோ கிராயின் இன்ஜுரி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மைல்டு இன்ஜுரி தான் ஸோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சுக்கு வந்து டவுட்ஃபுல் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவர் வந்து மறுபடியும் கம்பேக் கொடுக்கறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்க்கு வந்து மறுபடியும் ஆடுறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு சதவீதம் மட்டும் வந்து டவுட்ஃபுல் அப்படின்றாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஆஸ் மும்பை ஃபேன்ஸாக வந்து கண்டிப்பாக அவர் வரது அதாவது டீமில் இருக்கிறது எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவ் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து ரெண்டு சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு சர்ஜரிலேருந்து அவர் ரிக்கவர் ஆகின்னு வந்துட்டு இருக்கார் அதே போல் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஜிடி கூட வந்து டவுட்ஃபுல் சொல்லிட்டாங்க மேபி இனிஷியல் ஹாஃபில் வந்து ஒரு ரெண்டு மேட்சோ மூணு மேட்சோ வந்து கூட டவுட்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் மட்டும் கண் கட்டாயமாக வந்து டவுட்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேபி செகண்ட் மேட்சோ தேர்ட் மேட்சோ கூட டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எம்ஐ கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஜுரி நியூஸ்லேருந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெ
ஒரு போலர் அதாவது ஒரு நல்ல போலர் கூட சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு போலரை வந்து மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேகேஆர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் முதலே நம்ம பார்த்துருப்போம் கஸ் ஆட்கின்சன் அப்படின்னு ஒரு பிளேயர் வந்து டீம் விட்டு போயிட்டார் போல் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்து துஷ்மந்தா சாமீரா ஸ்ரீலங்கன் போலரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க துஷ்மந்தா சாமீரா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் வந்து நல்லபடியாக தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கும் ஸோ அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெரிய அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கஸ் ஆட்கின்சன் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது துஷ்மந்தா சாமீராக்கு வந்து இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய அடிஷ்னலாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ துஷ்மந்தா சாமிரா வச்சுக்கிட்டு மேபி வந்து அவங்க டீம் வந்து அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் டீமில் வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு பேட் நியூஸ் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கோம்னா மார்க் கூட்டு வந்து டீம் விட்டு போயிட்டாருங்க இன்ஜுரி அந்த சில விஷயங்கள்னால அதே போல் வந்து அவர் வந்து இசிபி மேனேஜ்மெண்ட் கூட ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து இப்போதைக்கு வேண்டாங்க இந்த சீசனுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவரை வந்து டீம் விட்டு எடுத்துட்டாங்க அவருக்கு தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்தது ஷமார் ஜோசப் ஷமார் ஜோசப் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஒரு நட்ஸில் நல்ல போலிங் போட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஷமார் ஜோசப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அதே போல் வந்து எல்எஸ்ஜிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் போலர் ஆவார் அப்படின்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கே எல் ராவலுக்கு வந்து குவாட்ரு செப்ஸ் இன்ஜுரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து அதுக்கு பெரிய கன்சர்ன் இல்லை அதாவது ஏற்கனவே அவர் நிறைய இன்ஜுரிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த இன்ஜுரி சம்மந்தப்பட்ட இன்ஜுரி தான் அதை அப்படியே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அக்ரிகேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் வந்து அவருக்கு சீக்கிரமாக வந்து ரெக்கவர் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர் முதல் மேட்ச்லேருந்து ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கிட்டே அவர் வந்து இன்ஜுரி இன்னொரு மெதுவாக ரெக்கவர் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மேட்சோ மூணு மேட்சோ வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கலாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்எஸ்ஜிக்கு எல்எஸ்ஜியோட நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது கே எல் ராகுல் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பிளேயர் அதாவது இம்பாக்ட் பிளேயர் கேப்டன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசும்போதே வந்து கேப்டனே இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கட்டம் தான் பட் இப்போ சமீபத்தில் மேபி அவர் ரெண்டு மேட்ச் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை ரெக்கவர் ஆகிடுச்சுன்னா மேபி ஃபஸ்ட் மேட்ச் கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் கே கே ஆர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினால வெளில போனது பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் ராய் ஜேசன் ராய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரினால் பர்டிகுலராக வந்து அவங்க ரீசன் சொல்ல பட் பர்ஸ்னல் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது என்ன ரீசன் கரெக்டாக தெரியல பட் அது அதனால் வந்து அவர் ஜேசன் ராய் வந்து டீம் விட்டு போயிட்டார் ஃபில் சால்ட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ ஃபில் சால்ட் வந்து கண்டிப்பாக டி டுவெண்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்னால் ஒரு நல்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் கேக்கியாருக்கு பட் டேவிட் வில்லி மறுபடியும் அதே ரீசன் சொல்லிட்டு போயிருக்காருங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பர்ஸ்னல் ரீசன்னால் வந்து நானும் வந்து டீம் விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னப்பில் அவருக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போதைக்கு யாரும் எடுக்கல ஸோ இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸ் அப்படியே அதாவது இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா பர்ஸ்னல் ரீசன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டோர்னமெண்ட் இடையில வந்து போயிடுவாங்க ஸோ அது மேபி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலாந்து சம்மந்தப்பட்ட பிளேயர்ஸ்க்கு இதுக்கு முன்னால் வந்து மார்க்கஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கொத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் வந்து அவர் திடீர்னு வந்து பர்ஸ்னல் ரீசன் ஹோம் சிக்னஸ் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைனால வந்து டீம் விட்டு திடீர்னு வெளில போயிடுவார் ஸோ ஆஷஸோ இந்தியா டூருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து டோர்னமெண்ட் வரும்போதெல்லாம் வந்து திடீர்னு அவர் டோர்னம் விட்டு டோர்னமெண்ட் விட்டு வெளில போயிடுவார் அதே போல் வந்து ஆஷஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜானத்தன் ட்ராட் அதே போல் வந்து கிராம் ஸ்வான் கூட சில மேட்சில் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் அந்த ப்ரெஷர் அதே போல் அந்த இந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் இல்லைனா வந்து இந்த ஃபோபியா எல்லாம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல பட் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டெல்லாம் கொடுத்து அவங்க வாங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து டீம் மேனேஜ்மெண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க டீமுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து டேவிட் வில்லி வந்து இப்போதைக்கும் வந்து கிளம்பி போயிட்டாருங்க ஊருக்கு அதுக்கப்புறம் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் பார்க்கும்போது ஹாரி ப்ரூக்ஸ் அவர் கூட அதே ரீசன் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவங்க பாட்டி இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஒரு நியூஸில் வந்து படிச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பர்ஸ்னல் ரீசன் சொல்லிட்டு அவரும் வந்து டீம் விட்டு வெளில போயிட்டார் ஸோ அதுக்கும் அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் யாரும் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் ல
அவர் ஏற்கனவே சில பிரச்சனையினால கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்னால வந்து ஒரு மேட்ச் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க டெஸ்ட் மேட்சில் சில டீம் டீமெரிட்ஸ் பாயிண்ட்னால அதனால் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பங்களாதேஷ் கூட ஆட முடியலன்னா கூட வந்து செகண்ட் டெஸ்ட் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்லில் எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு வந்து வனேந்து ஹசரங்கால் வந்து ஒரு மேட்சோ ரெண்டு மேட்சோ மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிபியில் வந்து ரஜத் பட்டிடாருக்கு வந்து ஆங்கிள் இன்ஜுரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அதில் வந்து பெரிய அளவுக்கு இன்ஜுரி இல்லை அதாவது இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் எடுத்து அவர் டீம் விட்டு வெளில போகிறதுக்குலாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய இன்ஜுரி இல்லை பட் அவர் மறுபடியும் அந்த இலெவனில் இருப்பாருன்னு எதிர்பார்க்கலாம் நாளைக்கு மேட்சில் அதே போல் வந்து இப்போ இன்ஜுரிஸ் சொல்லும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீம்ஸ் நம்ம பேசியிருக்கோம் அதாவது இப்போ பெரிய டீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்சர்னாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பெரிய அளவுக்கு அமௌண்ட் வச்சு வாங்கியிருப்பாங்க நிறையவே நம்பியிருப்பாங்க அவங்களோட ஃபாரின் பிளேயர்ஸும் சரி லோக்கல் பிளேயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி பர்டிகுலராக எங்கள் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இன்ஜுரி நாள் வெள்ளம் போகும்போது அந்த காம்போசிஷன் அவங்களுக்கு இப்போ லெஃப்ட் ஆம் போலர் ஜேசன் பேரன் டாப் சொன்ன பார்த்திங்களா அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஆம் பாஸ் போலர் அந்த மாதிரி கிடைப்பாங்களா அது அந்த மாதிரி ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைப்பாங்களா அதுதான் கேள்வி கட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறது அதே போல் வந்து எப்போ அவங்க அவைலபிளாக இருப்பாங்க அதே ஸ்ட்ரென்த்னிங் அண்ட் கண்டிஷனிங் கோச்சஸ் ஃபிசியோஸ் எல்லாம் வந்து அடிக்கடி டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை மீறி வந்து அவங்க கம்பேக் சீக்கிரமாக கொடுப்பாங்களா டீம் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதனால டீமில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுக்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அதாவது வந்து இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன இன்ஜுரிஸ்னால இல்லைனா சின்ன சின்ன காரணத்தினால வந்து டீம் விட்டு போனால் கூட ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் சில பேர் இல்லாமல் இருக்கிறதோ இல்லைனா வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு மேட்சோ ரெண்டு மேட்சோ வந்து ஆடாமல் போகிறதா இருந்தால் கூட மேபி அவங்க வந்து கம்பேக் கொடுத்து நல்லபடியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி டீமை ஜெயிச்சு கொடுப்பாங்க நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நான் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு இருக்கேன் ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அது வரைக்கும் உங்கள் விஜய் மிக நன்றி Oh, oh, oh.